So, we will talk about the topic of the sex determination in humans. So, one question is, how many people are going to be the sex determination in the sex determination topic? So, who are you going to do the sex determination in the sex determination? DNA தாங்க so இந்த DNA தான் நம்ம வந்து genetic material நின் சொல்லும் so இந்த DNA பல வேலைகள் பாக்கும் எப்படினா protein முலேமா பல வேலைய பாக்கும் so இந்த DNA முதல்ல protein மாரும் so இந்த protein நான் நம்மிலுக்கு வந்து characters குடுக்கும் அதாது நம்மிலுடை height நம்மிலுடை body வந்து குண்டா இருக்குதா உள்ளியா இருக்குதா நம்மிலுடை shortness அதுக் அப்பிறும் நம்மிலுடை color அதைக் கருப்பா இருக்காங்களா, வெல்லையா இருக்காங்களா சோ இந்த மறி பல characters வந்து determine பண்டுது வந்து DNA சோ எப்படி directா எல்லாம் இந்த protein முலேமா DNA proteinா மாரும் சோ இந்த protein நான் நம்ப characters வந்து define பண்ணும் சோ characters மட்டும் எல்லாம் இந்த protein பல வேரம் சில functions வந்து இது வந்து பண்ணுது என்ன functions நா So, hormones நான் உங்களுக் தெரியும் அது வந்து chemical messengers நம்ப பாடிக்கி ரும்ப essentialான் ஒரு பார்ட் அடுத்துது பார்த்தீங்கள் enzymes So, enzymes வந்து biocatalyst நின் சொல்லுவாங்க So, நம்ப வடம்பில வந்து பல reactions நடக்கும் chemical reactions நடக்கும் So, இந்த chemical reactions நான் ரும்ப லேட்டாவும் நடக்கும் So, அதனால் அந்த reactions வந்து enhance பண்ண speed பண்ணர்த்துக்கு கம்பனன்டன் தெரியும் அது வந்து red color குடுக்கும் இது வந்து oxygen carrier material இதல்லாம் பாத்தீங்கள் proteins இது மட்டல்லாம் சில நரிய functions வந்து protein வந்து பண்ணது பாத்தீங்கள் keratin அதது உங்கள் வடம்ல வந்து structure பாட்டாவும் அது actாவது collagen, keratin அப்படின்ற substanceலாம் குடும் protein இவ்வளோ வேல செய்கிறு இந்த DNA தான் நம்பலோட sexyயம் வந்து determine நீட்டா இருக்கும் ரும்ப லெந்தா இருக்கும் இந்த லெந்தில வந்து நம்ப செல்லில வந்து accommodate பண்ணம் முடியாது இவ்வளோ ரும்ப லெந்தா இருக்கும் அதாது லெந்தியா இருந்தா நீலமா இருந்தா அது வந்து ரும்ப kilometers கணக்கில வந்து போகும் சு அதனால நம்ப செல்லில வந்து DNA வந்து compactா மாரி chromosomeன்று நம்போ இப்போ chromosomes பத்தி பாக்குப் போரும் so chromosomes numbers லா என்னன் பாக்குப் போரும் அடுத்துது so நம்ப வடம்ல இரண்டு வக்கியான cells இருக்கு ஒன்று வந்து body cells அதாது somatic cells என்று சொல்லுவாங்க அடுத்துது வந்து chemits sex cells என்று சொல்லுவாங்க so இந்த body cellsல பாத்தீங்கள் நான் chromosome ஓட numbers இருக்கு so body cellsல chromosome 46 chromosomeகள் வந்து இருக்கு அதாது 23 pairs அதாவது 44 chromosomeகள் வந்து allosomeகள் என்று சொல்லுவாங்க அடுத்தது உன்னோ 2 இந்த 2 chromosomeகள் வந்து sex chromosome என்று சொல்லுவாங்க ஏனா இந்த 2 chromosome தான் ஒரு கொண்ட வந்து ஆனா இருக்கப் போதா பெண்ணா இருக்கப் போதான்றுது determine பண்ணப் போது சோ அதனால் இது வந்து sex chromosome ஆனுக்கு பார்த்தீங்கள்னா xy body cellsல பாத்தீங்கள் 46 chromosome இருக்கும் ஆனா வந்து gametesல பாத்தீங்கள் 23 chromosome மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது 22 allosome அப்பிறும் ஒரு sex chromosome இந்த sex chromosome வந்து ஆனுக்கு வந்து X இல்ல Y யாருக்கலாம் பெண்ணுக்கு வந்து X இல்ல T X மட்டும் தான் இருக்கும் அடுத்தது எப்படி வந்து இந்த sex வந்து determine பண்ண போகிறது அப்படின்றது Fertilization நா, என்ன process நா, male வந்து sperms produce பண்ணுவாங்க, அதே மறி female வந்து ovum produce பண்ணுவாங்க, அதாது sperms தா, sex cellகள் சொல்லுவாங்க, அதே maleக்கு, அதே மறி femaleக்கு வந்து ovum தா, sex cellகள் சொல்லுவாங்க, சு இந்த 2 cellகளும் வந்து 1 சேந்து, ஒரு கரு உருவாவும், சு அதை வந்து zygoteனு சொல்லுவாங்க, சு இது உருவாவும் சோ மேல்கு பார்த்தீங்கள் நான் 22 plus X இல்லாட்டி Y இருக்கும் அதாது 22 chromosomeகள் வந்து allosomeனு சொல்லுவாங்க சோ அந்த 22 நார்மலா இருக்கும் மீதி இருக்கிறேன் அந்த X R Yல எதாவது ஒன்றுதான் இருக்கும் X இல்லாட்டி Y தான் இருக்கும் ஆனா ரெண்டுமே வந்து equal proportionலதான் இருக்கும் அதாது ஒரு 100 செல்கள் எடுத்தீங்கள் X 50 இருக்குனா, அதையை மறி 22 plus Y வந்து 50 இருக்கும் இது வந்து male spermல வந்து இப்படி இருக்கும் 
இதுவே ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு கமிட்ஸ் அதாவது ஸ்பேம் அண்ட் ஓவம் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு செல்லாக உருவாகுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸோ முதல்ல நம்ம ரெண்டு சினாரியோவை பார்ப்போம் முதல் சினாரியோவில் வந்து ஸோ இந்த ஸ்பேமில் வந்து வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸும் ஓமில் இருக்கிற ஒரு ஒய்யும் எக்ஸும் ஒரு ரெண்டாக ஒன்று சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஸ்பேமில் இருக்கிற எக்ஸு வித் ஓமில் இருக்கிற எக்ஸோடு சேர்ந்தால் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எக்ஸு எக்ஸு ஃபார்ம் ஆனால் அது வந்து ஆப்வியஸாக வந்து கேர்ள் சைல்டு வந்து பிறக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸுன்னு இதாச்சுன்னா கேர்ள் சைல்டு அதாவது இதுதான் வந்து இதோட சிம்பிள் பயாலஜிக்கலாக கேர்ளோட சிம்பிள் வந்து பாசிட்டிவ் மாதிரி இருக்கும் ரவுண்ட் போட்டு பாசிட்டிவ் சைன் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கேர்ளோட சிம்பிள் அதே மாதிரி எப்படின்னா இதே மாதிரி ஸ்பேமில் ஒய் பார்ட் இருக்குது அதாவது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அல்லோசோம் ப்ளஸ் ஒய் குரோமோசோம் ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு அதுவும் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அதாவது ஓ பெண்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ் குரோமோசோமோடு சேரும் போது எக்ஸ் ஒய் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஃபார்ம் ஆனால் வந்து அது வந்து பாய்ல் சைல்டாக வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த பாய் சைல்டு பாயோட பயாலஜிக்கல் சிம்பிள் ஸோ எப்படி வந்து இந்த ஒய் குரோமோசோம் வந்து மேலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த ஒய் குரோமோசோமில் எஸ்ஆர் ஒய் ஜீனுன்ற ஒரு ஜீன் இருக்குது ஸோ இந்த ஜீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்து டெஸ்டிஸ் டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர் ஸோ இது மூலயமா தான் டெஸ்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அதனால் அவங்க வந்து மேலாக இருக்காங்க Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to Chennai Minds. Bye-bye.